আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা যাচ্ছি একটা গায় হলুদের প্রোগ্রামে তো প্রথমেই বলে নেই আমরা কাদের প্রোগ্রামে যাচ্ছি আপনারা কম বেশি হয়তো মারিয়ামকে সবাই চিনেন কারণ আমার ভিডিওতে অনেক দেখেছেন আপনারা তো মারিয়ামের মামাতো ভাইয়ের বিয়ের প্রোগ্রামে আমরা যাব তো আজকে হচ্ছে গায় হলুদ তো এখন আমি হচ্ছে নসিনকে সাজিয়ে দিচ্ছি নসিন মাহবুবা তারপরে ওর আরেকটা মামাতো বোন ওরা সবাই এসেছে তো এখানেই রেডি হচ্ছে সবাই তো আমি একে একে সবাইকে সাজিয়ে দিচ্ছি আর মারিয়াম আসেনি কারণ ওরাই মারিয়ামকে নিয়ে আসেনি মারিয়াম আসলে ওদের কারো সাজার হবে না সে একাই সাজতে সাজতে শেষ তো যাই হোক তো ওদেরকে একে একে রেডি করছিলাম আর আসলে ঢাকা থেকে আসার পরেই একদম মানে বিয়ের প্রোগ্রামটা ছিল তো তেমন কোনো কিছু গুজগাছক করতে পারিনি তো ঘরের অবস্থা একদম বারোটা বেজে আছে দেখতেই পারবেন আর আসলে কোনো প্রোগ্রামে যেতে হলে সবাই যদি একসাথে রেডি হয় তখন কিন্তু এরকমই হয়ে যায় তো মাহবুবার এখন হচ্ছে মাহবুবাকে সাজাচ্ছি নসিনের সাজানো শেষ আর ওরা দুজন হচ্ছে মারিয়ামের মানে দুই বোন তো এখন যাকে সাজাচ্ছি ও হচ্ছে বড় বোন আর আগে যাকে সাজালাম ও হচ্ছে মেজ বোন আর যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার্স আছেন কম বেশি ওদের সবাইকে চিনেন আর ভাবিকেও দেখেছেন আর যারা মিস করেছেন তারা তো আজকের ভিডিওতে ভালো মতো ভাবিকে দেখে নেবেন তো ভাবি আসলে একজন ভালোবাসার মানুষ এতটুকুই বলবো আর তার বিষয়ে বলার মতো কিছু দরকার হয় না কারণ খুবই ভালো মনের একজন মানুষ আর অনেক বেশি মিশুক একজন মানুষ আর ওই দিন আসলে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা ছিল মানে আমি মনে হয় ওদের সাজাতেও কষ্ট হচ্ছিলো তো বলছিলাম তোমরা যাও আমি যাব না তো ওরা সবাই বলছিল না আনটি চলেন না গেলে ভালো লাগবে না তো আবার মনে হলো যে আমি যদি না যাই তাহলে তো আপনাদের সাথেও শেয়ার করতে পারবো না তো ওদের রেডি করে দিয়েছি ওরা চলে গিয়েছে আর এই ফাঁকে আমিও রেডি হয়ে নিয়েছি তো আমরা রেডি হয়ে আফিফকে রেডি করাবো আর এই মুহুর্তে দেখি যে মানে প্রচুর বৃষ্টি নেমেছে তখন মনে হচ্ছিল যে আমাদেরই যাওয়া হবে না তো আমরা দুজন আসলে হাসছিলাম এই যে এখন যখন ভিডিও করতেছি ওই সময় প্রচুর বৃষ্টি ছিল তো ভাবলাম যে রেডি হয়েছে যেহেতু একটু শেয়ার করি অনুষ্ঠানে যাই আর না যাই তো আমার ছোট বোনও যাচ্ছে ওকেও রেডি করেছি আর ও আসলে একটু কম সাজগোজ করতে পছন্দ করে তো যাই হোক তো অবশেষে হচ্ছে আমরা মানে আপনাদের ভাইয়া সিএনজি নিয়ে আসলো সিএনজি নিয়ে আমরা যাচ্ছি আর এখনও বৃষ্টি হচ্ছে তো বৃষ্টিটা যখন একটু কমেছিল তখন আসলে বাসা থেকে বের হয়েছে যার কারণে আমাদের একটু দেরিও হয়ে গিয়েছিল আর ওদিকে ভাবির সাথে ফোনে কথা বললাম তো ভাবিও বলছে যে প্রোগ্রাম আসলে বৃষ্টির জন্য মানে একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে যেহেতু ছাদে তারা অনুষ্ঠান করছে তো অবশেষে আফিফের আব্বুই বলছিল যে যেহেতু রেডি হয়েছ চলো যাই আর বৃষ্টির জন্য আসলে আফিফকে নেই 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 আর যেহেতু শীতের দিন এই বৃষ্টি আসলে অতটা ভালো না তো ভাবলাম যে ঠিক আছে রেডি যখন হয়েছি তাহলে ঘুরে আসি আর তাদের বাসাটা একদম হচ্ছে সুরমা নদীর পাশে আমার মনে হয় দিনের বেলা এই রাস্তাটা খুবই সুন্দর লাগবে আমি তো আফিফের আব্বুকে বলেছি দিনে একবার এই রাস্তায় ঘুরতে যাব তো আমরা তাদের বাসার সামনে চলে এসেছি আর তারা খুবই সুন্দর করে বাসা এবং রাস্তা সাজিয়েছে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এই তো আমি ভিডিও করছি দেখে এই যে আপনাদের ভাইয়া বলবো না দুলা ভাই বলবো তার দুষ্টামি শুরু হয়ে গেছে আর তার সাথে তো এখন তার শালি আছে সেও দুষ্টামি করছে দুজন মিলে আর নসিন মাহবুবও ওদের রেডি করার পরে আগে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সেটাই আসলে ভালো হয়েছে না হলে ওরাও আমাদের জন্য অনুষ্ঠানের অনেকটাই মিস করতো দেরি হয়ে যেত আর কি আসতে তো ভালো হয়েছে ওরা আগে চলে গিয়েছে তো আমি যেহেতু কাতান শাড়ি পরেছি আমি খুবই টেনশনে ছিলাম কারণ এটা পানিতে নষ্ট হলে এটা তো আমি ওয়াশও করতে পারবো না মানে শাড়ির জন্য মায়া লাগছিলো আর ওরা সবগুলোই আজকে আমার শাড়িই পরেছে তো বৃষ্টির মধ্যে ওদেরও একদম একাকার অবস্থা আর কি তো এবার আমরা হেঁটে হেঁটে ভিতর দিকে যাচ্ছিলাম আর যেহেতু খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে তো এই জন্য আপনাদের ভাইয়াও একটু ভিডিও করছিল তো তাদের বাসাটাও খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে আমি আপনাদের সাথে সেটাও একটু শেয়ার করছি
তাই তো আমরা বাসার ভিতরে গেলাম তারপরে হচ্ছে সবার সাথে কথাবার্তা বললাম আর খুবই ভালো লেগেছে কারণ সবাই অনেক বেশি আন্তরিক ছিল আর তারপরে হচ্ছে যেহেতু প্রোগ্রামটা ছাদে হচ্ছিল তো আমরা ছাদেই চলে গেলাম আর সচরাচর আসলে মানে খুব কাছের রিলেটিভ কেউ না হলে বিয়েতে যেতে ইচ্ছে করে না কারণ কেমন যেন একটা ফিল হয় আনি যে ফিল হয় বাট যেহেতু এখানে ভাবি ছিল তো ভাবি আসলে অনেক বেশি কাছের তো তার কথা না বললেই না তো এই জন্য সেরকমটা আর ফিল হয়নি আর তাছাড়া এমনিতেও সবাই অনেক মানে কি বলবো যত্ন নিয়েছে ভালোভাবে কথা বলেছে এই বিষয়টা অনেক বেশি ভালো লেগেছে আর ছাদেও কিন্তু তারা খুবই সুন্দর করে সাজিয়েছে তো ভাবলাম সেটাও আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যদিও বৃষ্টির জন্য প্রোগ্রামটা একটু কি বলে ভেবাচেকা হয়ে গিয়েছিল বাট তারপরও মানে ভালোই হয়েছে আর বরাবরই আপনারা আমার চ্যানেলে হচ্ছে গিয়ে বিয়ের ভিডিওগুলো খুবই পছন্দ করেন তো আই হোপ আপনাদের আজকের সিলেটি এই বিয়ের প্রোগ্রামটা ভালো লাগবে আর সেই সাথে আরও নতুন নতুন ভিডিও তো আসছে কারণ বিয়ের ভিডিও বৌভাতের ভিডিও এই ভিডিওগুলো আসবে তো এখন হচ্ছে ভাবি আর তার বড় বোন এই যে দুই বোন মিলে হচ্ছে ভাস্তাকে খাইয়ে দিচ্ছে হলুদ দিয়ে দিচ্ছে তো ভাবির বোনও কিন্তু অনেক আন্তরিক অনেক সুন্দর করে কথা বলে আপু তো আসলে ভাবির জন্যই সবার সাথে আস্তে আস্তে এতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে আর ভাবিকে তো দেখছেনই এখন ভাবির পাশে যাদের দেখছেন এটা হচ্ছে বরের বড় বোন আর হচ্ছে দুই ভাই আর খুব সুন্দরভাবে তারা প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছে ডেকোরেশন থেকে শুরু করে সাজানো সব কিছুই খুবই সুন্দর ছিল আর এই তো এখন একে একে সবাই হলুদ দিয়ে দিচ্ছে তারপরে যে যার মতো ছবি তুলছে বিয়েতে আসলে যেটা হয় কারণ অনেক আত্মীয় স্বজন একত্রিত হয় এখানে আমরা সবাই দাঁড়ালাম একটু ছবি তোলার জন্য আর সেই ফাঁকে আপনাদের ভাইয়া একটু ভিডিও করে দিয়েছে আর আসলে আমি আমার লাইফে অনেক মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এটা একদম সত্যি কথা আর সেই সাথে যেটা বলবো যে কিছু মানুষ আছে যারা রক্তের সম্পর্কের না বাট তারপরও আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে তাদের মধ্যে ভাবি একজন মানে আমি জানি না আমার আপন ভাবি থাকলেও আমাকে এতটা ভালোবাসতো কি না তো ভাবি অনেক বেশি মায়া করেন তো ভাবি দেখতে যেমন সুন্দরী মনের দিক থেকেও মাসাল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর পরিষ্কার মনের মানুষ আর এই যে আপনাদের মারিয়াম বুড়ি মারিয়াম বুড়ি কিন্তু সুন্দর জামা পরেছিল কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে তার জামা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তারপরে তাকে আবার ড্রেস পাল্টে দেওয়া হয়েছে আর ওই দিন কিন্তু ভালোই ঠান্ডা ছিল তো আপনাদের ভাইয়ার হচ্ছে যখন সিএনজি আনতে গিয়েছিল সেও পুরো একদম কাক ভেজা হয়ে গিয়েছিল পরে জ্যাকেট চেঞ্জ করেছে দেখতেই পারছেন ওই সময় কিন্তু ব্লু কালারের একটা জ্যাকেট পরা ছিল যাই হোক তো বরের ফ্রেন্ড বা ভাইরা যারা ছিল সবাই একরকম পাঞ্জাবি পরেছে তো তারা ছবি তুলছিল তো একরকম ড্রেস পরলে আসলে কিন্তু গায়ে হলুদে ভালোই লাগে আর এখন মারিয়ামের নাচ দেখেন আপনারা মানে সে খুব চাচ্ছিল তার মাম্মা আর মা একসাথে তাকে নিয়ে নাচবে তো সে আমাদের হাত ধরেই প্রথমে নাচানোর চেষ্টা করছিল তো যখন দেখলো হলো না তখন সে নিজে নিজেই নাচা শুরু করলো আর আসলে গানগুলো দিতে পারলাম না গানগুলো দিলে আপনারা নাচটা আরও বেশি এনজয় করতেন তো বৃষ্টির জন্য তার নাচতে একটু কষ্ট হচ্ছিল আর সে বারবার বলছিল মাম্মাম তুমি আমাকে একটু হেল্প করো মানে এভাবে ঘুরিয়ে দাও তো সেটা দিলাম তো সে মন ভরে কতক্ষণ নাচল নাচতে নাচতে যখন ক্লান্ত হয়ে গেছে তখন আমার পাশে চুপ করে দাঁড়ায় আসে আমি বললাম নাচবে না বলে না আমি পারতেছি না তুমি নাচো এখন তো এই হচ্ছে অবস্থা আসলে বিয়ে সাথীতে বাচ্চাদের এই আনন্দগুলোই বেশি ভালো লাগে আর নিজেদের ছোটোবেলাও অনেক বেশি মিস করি তো 
এখন হচ্ছে নওশিন মাহবুবা তারপরে নায়না ওরা হচ্ছে হলুদ দিতে বসেছে আর নায়নার আসলে ভালোই হয়েছে যেহেতু মাহবুবা নওশিন ও সমবয়সী তো ভালো বন্ধু পেয়েছে আর কি আর সম্পর্কগুলো আসলে এমনই অনেক সময় দেখা যায় রক্তের সম্পর্কের মানুষের সাথেও যখন চলাফেরা দেখা সাক্ষাৎ কম হয় দূরে থাকে তখন কিন্তু সম্পর্কটা একটু কি বলবো হালকা হয়ে যায় আবার অনেক সময় যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নেই বাট যখন কাছাকাছি থাকবেন তাদের ভালোবাসা বা আন্তরিকতায় তখন কিন্তু সম্পর্কটা অনেক বেশি মজবুত হয় এবং অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে আর যখন যে পরিবেশেই থাকবেন যেখানেই থাকবেন দেখবেন সেই মানুষগুলোর জন্য অন্যরকম একটা ভালোবাসা একটা ভালো লাগা তৈরি হয়ে যায় আস্তে আস্তে তো এই কথাগুলো এই জন্যই বললাম কারণ দেখা যায় যে ভাবির সাথে সম্পর্কটার জন্যই বা তার সাথে আন্তরিকতাটার জন্যই সে আমাদের এতটা ভালোবাসে এই জন্যই আজকে কিন্তু তার ভাইয়ের ছেলের বিয়ের প্রোগ্রামে আমরা গিয়েছি তো যদিও একটু দূরের সম্পর্ক কিন্তু ভাবির জন্যই বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি কাছের কারণ সে আসলে ওভাবেই আমাদেরকে ভালোবাসে এই জন্যই তো মোটামুটি আমরা যেহেতু যেতে যেতেই অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে তাই আমরা বেশি সময় ওখানে থাকিনি কারণ আমাদের আবার বাসায় ফিরতে হবে তো তারপরে আমরা ছাদের থেকে নিচে নামলাম আর তারা খাবার দাবারের আয়োজন অবশ্যই নিচে করেছিল তো সেখানেই খেলাম খাবার দাবারও মোটামুটি ভালোই ছিল আমি অবশ্যই ভিডিও করতে ভুলে গিয়েছি তো সেখানে খেলাম তারপর ভাবির বড় ভাবির সাথেও গল্প করলাম ভালো লাগলো ভাবিও অনেক বেশি মিশুক আর তারপরে হচ্ছে এখন মারিয়ামের কিছু কথা আপনারা শোনেন এখন আমি আফিফকে ঘুমোতে হয় আমি তো বেদে তারপর তুমি শেষ করো তারপর সবাই কথা বাকিরা কথা বলবো তুমি শেষ করো বলে শেষ করো বিদায় নিয়ে শেষ করবো ঠিক আছে আমার মনে হয় আমার এই বকবকের থেকে মারিয়ামের কথা আপনারা বেশি এনজয় করেছেন যদিও সে খুব আস্তে আস্তে বলছিল তো স্পষ্ট শুনেছেন কি না জানি না তো এখন হচ্ছে বাসায় ফেরার পালা আর আমরা একসাথেই ভাবি আমরা সবাই মিলে বাসায় যাচ্ছিলাম তো যেতে যেতে আপনাদের সাথে আজকের দিনের কিছু সুন্দর ছবি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর এছাড়াও আমার চ্যানেলে আরও বিভিন্ন চট্টগ্রাম এবং সিলেটের বিয়ের ভিডিও আছে তো সেগুলো চাইলে দেখে নিতে পারেন কারণ সেই ভিডিওগুলো অন্যান্য সবাই অনেক বেশি পছন্দ করেছে আই হোপ আপনাদেরও ভালো লাগবে আর নেক্সট হচ্ছে এই বিয়ের এবং বৌবাতের ভিডিও আসতেছে তো সেটা দেখতে অবশ্যই চ্যানেলে চোখ রাখতে ভুলবেন না আর যেটা বলছিলাম ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিবেন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন তো দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ